wiemy, że jest pewne istotne wydarzenie, które Bóg przygotował. Nazywa się to triumf niepokalanego serca. Więc razem z Maryją chcemy do tego wydarzenia się przygotowywać, ponieważ to się już dzieje. Moi drodzy, czas zmian już się zaczął. Zmian, które wprowadza w tym świecie Matka Boża. To się już dzieje, to się realizuje, bo im więcej widzimy wokół nas sytuacji trudnych, to znaczy, że Bóg już ma plan ratunkowy i ten plan ratunkowy ogłoszony chyba najbardziej spektakularnie w Fatimie jest w pełnej realizacji. Tematem dzisiejszego naszego popołudniowego spotkania na Waszym Wieczerniku jest Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, tak jak został objawiony w Dzienniku Duchowym Elżbiety Kindelman. Aby zrozumieć to przesłanie, które myślę jest bardzo interesujące i akurat tak się opatrznościowo składa, że równo 60 lat od momentu, kiedy Matka Boża przychodzi do Elżbiety w Budapeszcie, Został wydany dziennik w przekładzie w języku polskim dzięki wydawnictwu Esprit i możemy to przesłanie poznać w całości, zapoznać się z nim tak jak zostało spisane. Do tej pory było to możliwe tylko w krótkich wyjątkach około 50 stronicowych. Więc temat jakby w samą porę przychodzi, przychodzi myślę do nas. Pan Bóg nigdy się nie spóźnia w swoim działaniu, ale wszystko koordynuje w taki sposób, aby te Boże puzzle w pewnym momencie stworzyły całościowy obraz. Co ciekawe, ruch płomienia miłości bardzo sprawnie działa energicznie i skutecznie w Stanach Zjednoczonych. Jest obecny również w Niemczech, w Szwajcarii, w krajach Ameryki Południowej. Bardzo mnie zaskoczyło również, że w tak egzotycznym kraju jak Singapur również bardzo prężnie działa grupa ludzi modlących się, przywołujących płomień miłości Matki Bożej w swoich modlitwach. Ale żeby poznać to przesłanie i zrozumieć, trudno to zrobić nie poznając najpierw osoby, przez którą Matka Boża zdecydowała się przekazać ten płomień miłości. Ponieważ Właśnie osoba, która otrzymuje, jest przekaźnikiem i jej doświadczenie życiowe uczy nas zrozumieć to, co zamiary, zamiary nieba. Elżbieta Kindelman, która urodziła się w 1913 roku, ma niezwykle trudną historię życiową. Gdy miała 11 lat, straciła już oboje rodziców. Potem chciała wstąpić do zgromadzenia zakonnego, do trzech różnych zakonów i wszędzie jej mówili nie. To działo się w momencie, kiedy była jeszcze nastolatką, aż ostatecznie w wieku zaledwie 17 lat zawiera małżeństwo. Małżeństwo, które było szczęśliwym małżeństwem, z którego zrodziło się sześcioro dzieci, ale nie trwało długo. Mąż Elżbiety był od niej kilkanaście lat starszy. Umiera, kiedy Elżbieta ma lat 33. Zostaje w komunistycznych Węgrzech zupełnie sama, jako młoda wdowa, mając zaledwie wykształcenie podstawowe. Pracuje na dwóch etatach, żeby utrzymać sześcioosobową rodzinę. I możemy sobie wyobrazić tamte czasy i tę sytuację. Ma oczywiście jakąś ambicję, taką zwykłą też ludzką, żeby uzupełnić wykształcenie, znaleźć lepszą pracę. Przecież to zupełnie naturalne i to nawet za komuny tak było, że raczej w takich sytuacjach pomagali, a nie przeszkadzali. Ale nie w przypadku Elżbiety. Gdy chciała zapisać się do szkoły, zawsze jej odmawiali. Potem, gdy po latach już usłyszy głos Chrystusa, Pan Jezus jej przypomni tamtą sytuację i powie, czy pamiętasz, jak odmawiano Ci przyjęcia do szkoły 
On mówi, oczywiście, że pamiętam. Za każdą tą odmową stałem ja. Bo nie chciałem, żebyś skończyła inną szkołę niż moją. Ale wtedy to oczywiście nie wyglądało tak kolorowo, bo oznaczało po prostu bardzo trudne, także od strony finansowej, życie. Potem dzieci dorastają, mieszkają w kamienicy i zakładają swoje rodziny. Kawałek po kawałku Elżbieta odstępuje pokój za pokojem, w którym mieszkali, ostatecznie zajmując malutki pokój, chyba 13 czy 15 metr, na metrów kwadratowych, gdzie, gdzie mieszka z dużą już rodziną, jak to w tamtych czasach bywało. Gdy ma lat 48, od 15 lat już jest wdową, czuje się zupełnie wewnętrznie wypalona i jeszcze przyczynkiem do tego był istotny moment, w którym umiera jej znajomy, ponieważ Elżbieta należała do trzeciego zakonu karmelitańskiego. Więc podążała bardzo wymagającą, ale też i bardzo uznaną w swoich także owocach drogą duchową w Kościele, jaką jest droga zakonu karmelitańskiego. Umiera jeden z członków tego zakonu i ona mu strasznie zazdrości, że on już nie żyje. Ja bym też tak chciała, bo co się nie dziwić, trochę pewnie była przygnieciona swoim życiem, kiedy wydaje się, że śmierć byłaby najlepszym rozwiązaniem. Ale to wszystko musiała przejść. To w tym momencie, mniej więcej w 61 roku, udaje się do kościoła, miała taką umowę z jedną z sióstr, która jest zakrystianką, że miała klucz do kościoła i mogła sobie wejść, kiedy chciała. Tam odnajdywała trochę chwilę ciszy, spokoju. To było jej miejsce modlitwy. I gdy sobie tak weszła do kościoła w takiej ciszy, tak trochę romantycznie nawet powiedziała do Pana Jezusa, Panie Jezu, czy jesteśmy tutaj zupełnie sami? I wtedy usłyszała po raz pierwszy głos Jezusa. Niestety tak. Spraw, aby było nas więcej. No i po romantycznej kolacji. Ponieważ Pan Jezus zaprasza ją natychmiast do tego, żeby nie byli tylko sami. Żeby Kościół nie był pusty. Żeby Kościół tętnił życiem, które Bóg chce, aby Jego lud oddawał Mu chwałę. To wcale nie jest dobrze, że Kościół jest zupełnie pusty i można tam sobie romantycznie po cichu porozmawiać z Panem Jezusem. Spraw, aby było nas więcej. Tak rozpoczyna się ta historia, która będzie miała swoją kontynuację rok później, bo 13 kwietnia 1962 roku jest to data bardzo istotna, ponieważ wtedy w Kościele był piątek przed Niedzielą Palmową, który w starym kalendarzu liturgicznym oznaczał wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. To właśnie wtedy rozpoczyna się orędzie płomienia miłości. Więc widzimy, patrząc na życiorys Elżbiety Kindelman, że Pan Bóg poprowadzi ją ścieżkami bardzo wymagającymi życia. Tak jak mistyków Karmelu poprowadził także ją doświadczeniem nocy ciemnej. I zanim ją rozpali ogniem swojej miłości, Najpierw ją wypali. Wypali do całkowitej pustki, próżni, aż do pragnienia śmierci, aby stała się całkowicie dyspozycyjna wobec planów bożych. Tak zaczyna się ten węgierski wątek wielkiego planu, który Pan Bóg objawia przez Maryję, planu ratunku dla świata. Narodziny Płomienia. Wspomniałem, że miało to miejsce 13 kwietnia 1962 roku. W swoim dzienniku Elżbieta zapisuje takie słowa. Były to, było to pierwsze orędzie Matki Bożej. Tego dnia, zgodnie z pragnieniem Pana Jezusa, wynagradzałam Mu przez trzy godziny, od 12 do 15, za 12 dusz kapłańskich. Zanurzona w nim prosiła Matkę Bożą, aby wyryła w moim sercu pięć świętych ran swojego boskiego Syna i prosiła Go o miłosierdzie dla mnie. Po policzkach spływały mi wielkie łzy. Jednocześnie w głębi duszy usłyszałam głos niewypowiedzianego cierpienia i skargi Matki Bolesnej. Jej szloch ogarnął również moją duszę. Potem Maryja powiedziała do mnie z ełkaniem. Ten pomień łask Płomień, który daje wam moje niepokalane serce, 
powinien wędrować od serca do serca. Będzie to wielki cud, którego blask oślepi szatana. Płomień ten jest ogniem miłości i zgody, który wyprosiłam u Ojca Przedwiecznego dzięki zasługom świętych ran mojego boskiego Syna. To był ten moment przygotowujący, który widzimy w kontekście Matki Bożej Bolesnej i Wielkiego Tygodnia, który właśnie miał się rozpocząć, w kontekście rozważania męki pańskiej w czasie postu, który przeżywała Elżbieta i rozważając świętych pięć ran Pana Jezusa. Moi drodzy, żeby zrozumieć przesłanie pomienia miłości Matki Bożej, nie możemy nigdy zapomnieć o Jego pasyjnym wymiarze, bo to właśnie przez krzyż i w krzyżu, i na krzyżu zapali się ten ogień, o którym Pan Jezus powiedział, jakże bardzo pragnę, by on już zapłonął. To właśnie na krzyżu dokona się ofiara całopalna. Kiedy Jezus złoży ofiarę ze swojego życia za nas wszystkich, i pociągnie wszystkich do Ojca. Kiedy wypowie to ostatnie słowo, wykonało się i Boży Plan znajdzie się w fazie doskonałego spełnienia. A potem będzie tylko po zmartwychwstaniu realizował się aż do tego ostatniego akordu, którym będzie powtórne przyjście Pana. Ale pomiędzy powtórnym przyjściem Pana a tym czasem, kiedy nastąpiła pełnia czasu, jak powie święty Paweł, kiedy Boże Słowo stało się ciałem i jesteśmy już w tym w przed chwili rozpoczęcia Adwentu, tej wielkiej tajemnicy oczekiwania, które zawiera w sobie tą podwójną tajemnicę, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, kolejnego w naszym życiu, ale także tego nieustannego przygotowywania się chrześcijan, uczniów Jezusa, wszystkich następnych pokoleń, do tego ostatecznego przyjścia Pana. Spatimy z tego orędzia, które zostawiła nam Matka Bowa, do którego sobie jeszcze dzisiaj wrócimy, wiemy, że jest pomiędzy pewne istotne wydarzenie, które Bóg przygotował. Nazywa się to triumf niepokalanego serca. Więc razem z Maryją chcemy do tego wydarzenia się przygotowywać, ponieważ, jak powiedziałem na początku, to się już dzieje. Tych procesów już nie można zatrzymać. Już się wydarza. Ale potem miało miejsce coś bardzo osobistego po tych słowach, w tym kontekście, o którym przed chwilą przytoczyłem z dzienniczka Elżbiety Kindelman. To coś bardzo osobistego wyglądało tak. Kiedy Maria mówi, chcę wam dać do dyspozycji nowy środek. Proszę was, przyjmijcie go i weźcie go sobie do serca, bo patrzę na was z zasmuconym sercem. Widzimy więc, że ten nowy środek, który będzie nazwany płomieniem miłości, rodzi się ze smutku Matki Bożej, w święto jej Matki Bożej Bolesnej, tego cierpienia, które przeżywa, współcierpienia obok bolejącego syna. Ta boleść wynika nie z czego innego, jak z powodu odrzucenia miłości Boga w tym świecie. Maria od samego początku, kiedy wypowiedziała swoje tak w zwiastowaniu, wiedziała, że to dziecię, które ma się z niej narodzić, będzie dotknięte cierpieniem. Że te małe rączki, które wyciąga ku niej malutki Jezusek, będą przebite. Miała świadomość słów Symeona, proroctwa, które zapowiadało, że Przychodzi na upadek wielu, ale też i na powstanie wielu. A Twoje serce miecz przebije. To jest miecz odrzucenia. Miecz nieprzyjętego zbawienia. I z tego powodu cierpi nieustannie serce Matki Bożej. Ale ponieważ miłość jest większa, więc ta miłość nigdy nie przestaje się starać. Miłość nigdy nie przestaje wierzyć, że może się coś zmienić. I właśnie wtedy, z tym zasmuconym sercem, ale jednak pełnym nadziei, Maria przekazuje najpierw Elżbiecie ten nowy środek, który wyglądało to w następujący sposób. Córko, weź ten płomień, który Tobie przekazuję jako pierwszej. Jest to płomień miłości mojego serca. Zapalnij swoje serce i podaj go innym. 
I tak właśnie zaczyna się ta niezwykła epopeja miłości Matki Bożej, która nie przestaje nieść płomienia miłości Jezusa Chrystusa, bo potem Matka Bowa zapytana przez Elżbietę, ale o co chodzi z tym płomieniem, co on symbolizuje, co oznacza, powie wprost, płomieniem jest mój Syn, Jezus Chrystus. Dlatego w tym symbolicznym przekazaniu płomienia, który także dzisiaj się dokona na naszej wspólnej modlitwie, jest używany zawsze paschał, ponieważ paschał uroczyście poświęcony, święta paschalne, jest znakiem samego Jezusa Chrystusa, tego światła, które pojawia się w ciemności, aby przynieść chwałę, objawienie chwały Bożej, wielkiego triumfu zmartwychwstania, kiedy już niebawem w liturgii zabrzmi potężne Alleluja całego Kościoła. W dzienniczku siostry Faustyny czytamy o innym wymiarze również światła, które się ma pojawić dla świata. Otóż Faustyna zapisuje, nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. Przywołuję także ten tekst, moi drodzy, żebyśmy sobie uświadomili, że Pan Bóg w różnych miejscach, w różnych czasach, przez różnych ludzi, przez różnych też mistyków i świętych mówi o bardzo podobnym doświadczeniu, żeby trochę te puzzle rozrzucone w różnych miejscach świata umieć połączyć w pewien obraz, który przez Pana Boga w Jego mądrości tworzy pełen spójny obraz, gdy potrafimy je wspólnie zebrać. Odwiecznym pragnieniem Pana Jezusa jest to, aby nasza dusza była z Nim zjednoczona. Bo przecież o to chodzi w zbawieniu. Jezus przychodzi po to, by nas uczynić wolnymi ludźmi. Byśmy przyjęli dar zbawienia, aby nasza dusza oczyszczona z grzechów mogła być z Nim zjednoczona już tu na ziemi. Pięknie to przecież nazywamy żyć w komunii z Jezusem, gdy idziemy właśnie do komunii świętej. Więc oznacza to żyć w zjednoczeniu, które nigdy nie ma się już kończyć, skończyć. To nazywamy niebem. I wśród nielicznych modlitw, bo rzeczywiście zaledwie kilka takich możemy odnaleźć w całym tym ponad 400-stronicowym dziele dzienniczka duchowego Elżbiety Kindelman, znajduje się taka piękna modlitwa, którą Pan Jezus podyktował Elżbiecie, która brzmi następująco. Niech nasze stopy kroczą razem, niech nasze ręce zbierają razem, Niech na fe serca biją razem. Niech na fe dusze odczuwają razem. Niech nasze myśli się jednoczą. Niech nasze uszy razem słuchują się w ciszę. Niech nasze oczy wpatrują się w siebie, a nasze spojrzenia stapiają się w jedno. Niech nasze wargi razem proszą Ojca Przedwiecznego o zmiłowanie. Kiedy Zbawiciel wypowiedział te słowa, którymi miała potem posługiwać się Elżbieta, Wypowiadając tę modlitwę, dodał, ta modlitwa jest bronią w waszych rękach, bo gdy ktoś współdziała ze mną, szatan zostaje oślepiony, a dzięki temu dusze są uwalniane od grzechu. Od razu, moi drodzy, widzimy tą niezwykłą relację pomiędzy aktem, tym symbolicznym przekazania płomienia miłości, jakim jest sam Jezus Chrystus, który przekazuje Maryja, a koniecznością, życia i działania w zjednoczeniu z Chrystusem w każdym wymiarze naszego życia. Bo właśnie po to mamy zapalić się tym ogniem miłości, aby działać w imię Jezusa, aby każdy wymiar naszego życia był uświęcony Jego obecnością. I to jest coś absolutnie wspaniałego, kiedy odkrywamy właśnie chrześcijaństwo w ten sposób. Nie niedzielne, nie odświętne, ale takie codzienne, zwyczajne. Życie w komunii z Jezusem. Pewnie was nie muszę przekonywać do wartości codziennej Komunii Świętej, do bycia nam przy świętej każdego dnia, jeśli tylko to jest możliwe. Jak wielką wtedy odnajdujemy, nie tylko wewnętrzną pociechę, ale także siłę, przejście przez trudne doświadczenia, bo przecież Pan Jezus nie obiecuje nam, że będziemy wolni od y, trudności życiowych, ale obiecuje nam, że każdą trudność z Nim pokonamy. 
Wielka obietnica Pana Jezusa w tym życiu w zjednoczeniu z Nim przez Maryję brzmi, szatan zostanie oślepiony, a dusze są uwalniane od grzechu. Do tego wątku sobie jeszcze powrócimy, ponieważ on ma bardzo istotny wymiar także duchowy. Oślepienie szatana oznacza pozbawienie go właściwości widzenia, w jaki sposób szatan widzi. Szatan to jest duch, który kieruje się z pewnym specyficznym sposobem patrzenia, pełnym nienawiści. Nie wiem, czy kiedyś zdarzyło wam się spojrzeć w oczy osoby opętanej. Ja widziałem takie oczy i rozpoznaję takie oczy. I nie życzę wam, żebyście takie spotkali. Ale nie da się ich pomylić z żadnymi innymi. Oślepienie szatana oznacza pozbawienie go mocy działania w nienawiści. Jest to możliwe tylko przez zwyciężającą moc miłości. To jest moc, którą możemy mieć tylko od Boga. I bez zjednoczenia z Bogiem nie będziemy potrafili patrzeć nawet na innych ludzi, nie tylko bez nienawiści, a nawet żeby się nie wkurzać na sąsiada, na sąsiadkę, która ciągle coś tam to samo że przezwyciężać zwykłe swoje słabości, także te słabości charakteru, które mamy i z którymi nieustannie musimy, yy, musimy jakoś się zmagać, ponieważ osobowości nie zmienimy. Pan Bóg stworzył nas każdego takim, jakim jest i yy, jeden jest flegmatykiem, drugi jest cholerykiem i tak już pozostanie i nie ma się co z tym kłócić, bo jakby Pan Bóg chciał, żebym był inny, to by stworzył mnie po prostu innego. Ale cechy charakteru każdy musi nad nimi pracować. I nie można się usprawiedliwiać do tego, że jestem leniwy, będę leniwy. Możesz coś robić wolniej, jak jesteś flegmatykiem, ale nie możesz być leniwy. Albo coś trzeba robić szybciej. To właśnie to są te cechy charakterologiczne, nad którymi możemy i powinniśmy pracować. Ale oślepienie szatana to jest o wiele coś większego. To jest taki sposób działania, który nie jest zależny tylko od nas, albo najmniej jest od, zależny od nas, dlatego że jest dziełem Boga, ponieważ to przekracza nas. My jesteśmy słabymi ludźmi i bez zjednoczenia z Bogiem zawsze bylibyśmy na przegranej pozycji. Kapłan, który występuje w imieniu Kościoła do walki ze złym duchem przez egzorcyzm, nie występuje we własnym imieniu, bo natychmiast zostałby zniszczony, przechytrzony i wyśmiany i nie osiągnąłby żadnego skutku, ponieważ jest człowiekiem. I ten duch przebiegły i upadły, inteligencja w służbie zła, by natychmiast zniweczyła wszystkie jego plany. Ale kiedy występuje w imieniu Jezusa Chrystusa, posłany przez Kościół, wtedy jego moc objawia się przez zwycięstwo w modlitwie egzorcyzmu. Szatan zostaje oślepiony miłością, której on nie potrafi zrozumieć. Przy tej okazji dodam jeszcze jedną istotną rzecz, o której czasami warto pamiętać, kiedy myślimy o tym, jak pokonać w naszej duchowej walce złego ducha. Moi drodzy, pamiętajmy, że szatan zawsze posługuje się schematami. Jest to związane z tym, że jako upadły duch pozostaje inteligentny, ale stracił zdolność kreatywności. Ponieważ kreatywność przysługuje tylko Bogu, aniołom Bożym, i ludziom zjednoczonym z Bogiem. A tak to może być tylko inteligencja w służbie zła. No to będzie inteligencja, to będzie niezwykły sposób manipulacji, który Pan Jezus powie, że opiera się zawsze na kłamstwie. I przykładów tego mamy mnóstwo oczywiście w świecie i wokół nas. Ale to zawsze i tak będzie schematyczne. To będzie jak osiołek, który chodzi zawsze po wyznaczonym okręgu. Dlatego pokusa najczęściej ma bardzo jasno określony schemat. Oczywiście my jako ludzie potem zawsze pukamy się w głowę, jak mogłem znowu nabrać się na ten sam stary numer, bo zawsze jest tak samo. I zawsze będzie tak samo. Bo tylko Bóg jest w stanie wymyśleć coś nowego. A szatan zawsze będzie chodził utartymi ścieżkami. Od początku do końca tak będzie. Dlatego jeżeli chcemy w imię Boże przezwyciężyć złego ducha, to pierwszą rzeczą musimy przełamać schematy złego ducha w każdej wymiarze pokusy, który gdy ktoś przeżywa. Dlatego najczęściej klasyczna ascetyka Kościoła podpowiada, że z wadami, którymi mamy walczyć, zwyciężamy przez praktykowanie cnoty przeciwnej. Więc jeżeli ktoś jest chciwy, 
to musi praktykować w swoim życiu hojność. Jak ktoś jest leniwy, musi przełamywać to przez pracowitość. Jest tylko jeden grzech, który nie ma odpowiednika przeciwności, a jest w tym grzech nieczystości, bo tutaj święty Filip radzi, że w tej walce zwycięża tylko ten, kto ucieka, a nie ten, który się zmierza. Więc wyłamywanie się ze schematów jest bardzo prostą drogą do tego, żeby postępować w duchowym, na duchowej, duchowej drodze. Co łączy orędzie pomienia miłości z orędziem fatimskim? Czy możemy znaleźć gdzieś jakiś wspólny mianownik? Myślę, że bardzo wyraźnie sama Elżbieta o tym pisze, kiedy pyta Maryję, chcąc, aby Matka Boża potwierdziła prawdziwość tego orędzia w bardzo oczywisty sposób. Pyta Maryję tak. Dlaczego nie dokonujesz takich cudów, jak Fatimie by ci ubierzona? To jest mocne wyzwanie, które zostaje rzucone Matce Bożej, a jednocześnie pokazuje, jak intuicyjnie Elżbieta wyczuwa, że to orędzie ma związek, to, które w 62 roku otrzymuje w Budapeszcie, z tym, co dokonało się w 1917 roku w Fatimie. Wiemy, że tym znakiem fatimskim był cud słońca. Jaka jest odpowiedź Matki Bożej na to? Córko, im większe byłyby dokonywane przeze mnie cuda, tym mniej by mi wierzono. Moja karmelitanko, prosiłam was przecież o to, byście obchodzili pierwszą sobotę miesiąca, a mnie nie posłuchaliście. Moi drodzy, moim zdaniem to orędzie fatimskie, którego punktem szczytowym jest połączenie modlitwy i pokuty z oddaniem się Panu Bogu przez niepokalane serce Maryi, co zostało jasno powiedziane już jakby od samego początku, już podczas drugiego objawienia 13 czerwca 1917 roku, Matka Boża powiedziała się o Strzeucji, że musi tutaj pozostać na ziemi. Kiedy Hyacynta i Franciszek odejdą szybko do nieba, przez Łucję Jezus chce rozszerzyć cześć serca Maryi na świecie. Zostaje więc ten cel jasno określony, by moja Matka była bardziej znana i kochana. I wiemy, że Matka Boża właśnie tam w Fatimie największą obietnicę, którą składa celem orędzia fatimskiego, jest nie to, żeby wprowadzić w Kościele jakieś nowe nabożeństwo. Zróbmy sobie, kupmy figurkę, będziemy chodzić z różańcem wokół Kościoła, no i będzie, yy, będzie fajnie, bo, bo jak przyjedzie biskup na wizytację, to będzie można się pochwalić, że mamy, że mamy piękne nabożeństwo i przychodzi 100, 200 albo 1000 ludzi. W orędziu fatimskim wcale nie chodzi o żadne nowe nabożeństwo. Matka Boża wzywa tam do odmawiania różańca i to mówi, chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec. Wzywa do modlitwy zadośćczyniącej, wynagradzającej. A co to znaczy zadość uczynić? To znaczy dać Panu Bogu miłość tam, gdzie została mu ona odmówiona. I za tych, którzy odmawiają mu jego miłości. I Maria wie, że nie może tu liczyć na wszystkich, że może liczyć tylko na ludzi, którzy przede wszystkim sami poznają jej miłość. Bo tylko człowiek, który kocha, potrafi przekazać miłość innemu. Dlatego dzisiaj mamy taki wielki deficyt w rodzinach i w małżeństwie, ponieważ ludzie, którzy nigdy nie nauczyli się kochać, nie potrafią tym się dzielić. Oczywiście, że chcą. Jak się robią badania na Uniwersytecie Gdańskim przed paru lat, to dla studentów w 80% największą wartością jest szczęśliwa rodzina. Tylko jak to jest, że nikt nie potrafi potem jej mieć? I w tej chwili w Polsce dochodzimy 40% rozwodów rocznie. Chcieć, a móc to są dwie różne rzeczy. Dlatego nauczyć się kochać można tylko przy matce, która kocha i kochającym ojcu. Powrót więc do Boga jest absolutnie konieczny i Matka Boża też o tym powie, znowu sobie do tego jeszcze dojdziemy, jak ważną rolę będą tutaj miały rodziny do zrobienia. Kiedy Matka Boża objawia się w Fatimie 45 lat później, myślę, że w Budapeszcie dopowie coś bardzo istotnego na temat jej planów. Istotnym przesłaniem, tak jak wspomniałem, Fatimy nie jest żadne nowe nabożeństwo, ale zapowiedź 
prorocka zapowiedź triumfu niepokalanego serca Maryi. Samo to słowo triumf jest dzisiaj też kategorią teologiczną i nie można jej zastąpić niczym innym, na przykład słowem zwycięstwo. Zwycięstwo jest słowem zbyt małym, by powiedzieć to, co powiedziała Maryja. Ona mówi tam o triumfie. To jest bardzo wyraźny obraz, który znajdujemy także w liście do Efezjan. Raz święty Paweł używa tego słowa, że zostaje wszystko powiedzione w triumfie przed Chrystusem. Zły w ten sposób zostaje pokonany, a jest to odniesienie do pewnego obrazu starożytności, kiedy między innymi Rzymianie wracali z zwycięskich walk i wjeżdżali w triumfie właśnie do, do Rzymu, to już przy bramach wjazdowych miasta stawiano łuki triumfalne, które dzisiaj można podziwiać. Zostali, byli tam witani przez, entuzjastycznie przez lud rzymski, ale na przedzie tego triumfu był prowadzony wódz plemienia czy narodu, który został zwyciężony. I był wiedziony w triumfie jako wielki przegrany. A potem na pięknym koniu wjeżdżał główny wódz tej bitwy. To był prawdziwy triumf. I właśnie tego słowa używa Maryja, więc jakby zapowiada absolutną, bezkompromisową kapitulację zła, które nastąpi zgodnie z Bożym planem. I ten plan Pan Bóg nazwał triumfem niepokalanego serca. I tak naprawdę o to chodzi. Wiemy jednak, że Matka Boża w Fatimie powiedziała o dwóch drogach, które mają doprowadzić do tego triumfu. Pierwsza to jest droga modlitwy, zadośćuczynienia i pokuty, jeśli ludzie uczynią to, o co ich proszę, albo, Matka Boża mówi, jeśli nie, wiele narodów zginie, Ojciec Święty, biskupi, lud wierny, chrześcijanie będą cierpieć, to jest ta trzecia część tajemnicy fatimskiej, zbliżających się pod krzyż, na końcu Ojciec Święty poświęci Rosję mojemu niepokalanemu sercu i nastąpi triumf mojego niepokalanego serca. Więc cel jasno jest określony. To jest triumf niepokalanego serca i wtedy Maria dodaje jeszcze bardzo ważne, istotne zdanie. Przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. I o tym również nie możemy zapominać, że jest to pewien okres ofiarowany Światu, który zgodnie z modlitwą, nie wiem, czy się, moi drodzy, nad tym zastanawialiście, kiedy odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, padają tam takie słowa bardzo istotne właśnie do tego czasu, który jest obiecany także w Fatimie. A są to, jakie słowa? Przyjdź, królestwo Twoje, jako w niebie. A czy mamy taką epokę, która by odzwierciedlała, że na ziemi jest tak, jak w niebie? Ja trochę się fascynuję historią, ale trudno wyodrębnić taki moment, którym by tak miało być. Oczywiście nie możemy tego mylić z tym, jak w sektach nieraz podają, że teraz nastąpi raj na ziemi. Nie. Takiego czasu nie będzie, ponieważ nie ma raju na ziemi. Raj jest utracony przez grzech, ale kiedy Maryja obiecuje, że nastanie pokój na ziemi, można to odnieść do tego, o co apelował tak często święty Jan Paweł II, o to, żeby ze świata wyeliminować grzech strukturalny. Ponieważ grzech osobisty zawsze będzie czyhał u wrót każdego człowieka. Każdy pojedynczy człowiek na tym świecie zawsze będzie musiał stoczyć swoją osobistą walkę o dobro w swoim życiu. A możliwością czynienia dobra jest także niestety możliwość czynienia zła. Konsekwencja wolności. Ona nigdy nie zostanie odebrana Bożemu stworzeniu. Ale złamanie grzechu strukturalnego jest więcej nie tylko możliwością, ale zadaniem, jakie Pan Jezus pozostawia swojemu Kościołowi. I kiedy mówimy o tych ideach intronizacyjnych, o sposobie królowania Pana Jezusa, także w tym przyjęciu panowania przez Polskę, które miało miejsce w 2016 roku, to pośród tam długiej listy, yy, podobnie jak w ślubach jasnogórskich, widzimy pewien narodowy program odnowy. Taki program odnowy Narodu, w którym w ustawach państwowych nie ma miejsca na grzech. Póki prawo państwowe nie będzie zgodne z dekalogiem, nie będzie wypełnienia też Bożych obietnic. To jest zupełnie proste. 
Dlatego ciągle musimy modlić się o to, by nie tylko dochodziło do takich aktów, bo same akty na nic się zdadzą, jeżeli zabraknie odważnych ludzi, którzy będą w stanie je realizować. A wtedy odpowiedzią Pana Boga zawsze tak jest. Na Jego wezwanie, ci, jeżeli będą posłuszni, to Pan Bóg będzie tak czynił. Dlatego Matka Boża mówi, jeśli będzie modlitwa wynagradzająca, pokutna, zadośćczyniąca, co w pierwszych sobotach ma się wyrażać, na bożeństwie. I każdy według swoich możliwości i zaangażowania ma swój obowiązek. Ojciec Święty ma jasne zadanie, poświęcić Rosję niepokalanemu sercu, łącznie z biskupami całego świata. Każdy biskup ma tu też swoją odpowiedzialność, żeby to zrobić. I ludzie też mają swoją odpowiedzialność, właśnie włączając się w wezwanie Matki Bożej. I to jest ta droga, która moim zdaniem mogła się zrealizować właśnie do wczesnych lat 60. -tych. W 62 roku, kiedy Elżbieta pyta Maryję o ten cud, który mógłby się dokonać jak w Fatimie, Maria mówi, i nie uwierzono by mi tak jak w Fatimie. I myślę, że to już jest odpowiedź na to, że już jest za późno. Że to się nie dokonało. Wiemy, że w 60 roku siostra Łucja mówi o tym i prosi też papieża, żeby jest właściwy czas na ogłoszenie trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Do tego nie dochodzi. Wydarzy się to 40 lat później, kiedy w 2000 roku Jan Paweł II dopiero wyda taką dyspozycję. Skoro się to nie stało, lata 60. przynoszą niezwykły czas przemian. Zarówno w samym Kościele, jak i w świecie pojawia się rewolucja seksualna, przemiany, niezwykły postęp techniki, także medycyny. Powstaje encyklika Pawła VI, Ewangelium o Humane Vitae, kiedy życie staje się zagrożone, niezwykły przyrost aborcji, rozpoczyna się rozpad rodziny. Wszystkie te procesy zostały uruchomione bardzo wyraźnie w, lat, w latach 60. -tych. I drogi chyba realizacji tutaj pokojowego doświadczenia przemiany, jakie obiecuje Maria, właśnie tu się rozeszły. Więc pozostaje, jak to nazywam, droga B. Pan Bóg zawsze ma plan ratunkowy. On będzie dokonywał się troszeczkę w innej scenerii. Wiele narodów zginie. Kościół będzie prześladowany, ale na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Więc inną cenę tylko będzie trzeba zapłacić, do której nie musiałoby dojść. Ale skoro takie zapadły decyzje na najwyższych szczeblach i na najniższych szczeblach, więc Pan Bóg i tak swój plan przeprowadzi. Dlatego musimy się też dać przeprowadzić temu planowi, Szóstego grudnia 1964 roku wczesnym rankiem wybrałam się do Pana, pisze Elżbieta. Kiedy zaczynała się msza święta, najświętsza dziewica przemówiła do mnie z macierzyńską miłością. Ogień będziemy gasić ogniem. Jej słowa zaskoczyły mnie. Na chwilę przerwała, a potem mówiła dalej. W łączności z Wami dokonam takiego cudu, który naukowcy z całego świata na próżno będą usiłowali zbadać. Nigdy go nie wyjaśnią. Tak, córko, ogień będziemy gasić ogniem, ogień nienawiści, ogniem miłości. Jak możemy próbować zrozumieć tę wielką obietnicę Matki Bożej triumfu niepokalanego serca? Że niby co? Że niby jak to miałoby wyglądać? No przecież aż chyba tak strasznie naiwni nie jesteśmy i myślimy, że pewnego ranka się obudzimy, mówimy, o, świat nam się zmienił. Że to dokonuje się zawsze jako pewien progres, coś, co jest pewnym procesem, który najpierw dokonuje się w sercu. Człowiek najpierw rozpoznaje prawdę. Potem uczymy się ją przyjmować. Potem realizować w życiu. Zobaczcie, moi drodzy, jak nieraz długo proces naszego nawrócenia, nawet jeżeli czasami jest jakiś impuls, który sprawia, bo ktoś pojechał na pielgrzymkę, na przykład do Medjugorje, coś się wydarzyło, poczuł jakieś wezwanie do spowiedzi generalnej, ale potem jest to najczęściej ciężka charówka walki ze swoimi wadami, słabościami, który nigdy się nie skończy. I dopiero niebo przyniesie pełne spełnienie i oczyszczenie. Ale zapadła decyzja. Ale jeździmy potem na rekolekcje, czytamy książki, modlimy się, ciągle się rozwijamy. 
proces triumfu niepokalonego serca już też trwa. To nie będzie od tak. Choć będzie taki pewien moment, który możemy sobie wyobrazić. Do mnie bardzo przemawia historia z księgi Jozuego, która myślę, że jest dobrym odzwierciedleniem tego, czym może być triumf niepokalanego serca. Ponieważ triumf jest obietnicą. Również Izraelici mieli swoją obietnicę, że wejdą do ziemi obiecanej po 40 latach niewoli. Tylko jest jeden problem. Kiedy stają na brzegu Jordanu i mają go przekroczyć, za Jordanem jest twierdza nie do zdobycia. Jerycho. Dwa potężne mury, okalające twierdze, miasto, które nigdy nie było zdobyte. Jedno z najstarszych miast świata. Żeby zająć ziemię obiecaną, trzeba było zdobyć Jerycho. No to sobie zdobywajcie. I właśnie wtedy Jozue, ten nowy przywódca po Mojżeszu Izraela, wprowadza Izraelitów w pewien niezwykły sposób toczenia walki o Jerycho. Nie jest to przemyślność militarna, ale jest to posłuszeństwo Bogu. W przedziwnym sposobie zachowania, aby przez sześć dni okrążać Jerycho z modlitwą, dzisiaj byśmy powiedzieli, na ustach, z Arką Przymierza, tym niezwykle istotnym symbolem, który jest zapowiedzią samego Chrystusa, bo w Arce Przymierza były złożone manna, zapowiedź Eucharystii, dekalog, a więc prawo Boże niezmienne, które musi być fundamentem każdego nowego państwa, które się tworzy, nowego narodu, który ma być, musi być konstytucją tego narodu, bo inaczej żaden naród nie ostoi się na trwałe. No i jeszcze była tam laska Arona, symbol kapłaństwa. I z tą Arką maszerują przez sześć dni, okrążając po jednym razie, a siódmego dnia siedem razy. Mamy więc razem, nie trzeba być wielkim matematykiem, żeby wyliczyć okrążeń 13. Coś wam to mówi? Nie bez powodu Maria na pewno wybiera 13 dzień miesiąca, aby przyjść, choć wcale w orędziu fatimskim nie chodzi o 13 dzień, żebyśmy chodzili znowu z figurką Matki Bożej, choć pięknie, że chodzimy, w Grudzisku też chodzimy i tam, gdzie chodzicie, dobrze, że chodzicie, ale nie to jest treścią orędzia fatimskiego. Tylko zwrócenie uwagi na fundamentalną prawdę, o której też powie potem siostra Łucja, gdy zapyta Maryję wprost, dlaczego ten dzień wybrała. Ponieważ w tradycji starożytnej akurat 13 dzień nie był dobrym dniem, ponieważ był w starożytnym Rzymie dniem wyznaczonym na płacenie podatków. Więc wiadomo, to nie jest dobry dzień, jak trzeba płacić podatek. Ale nie sądzimy, żeby Matka Boża kierowała się kalendarzem starożytnych Rzymian kieruje się inną prawdą, żeby przypomnieć na progu XX wieku wielkich przemian, które mają nastąpić w świecie i w Kościele, podstawową, fundamentalną prawdę chrześcijańską. Jeden i trzy to tajemnica o tym, że jest jeden Bóg i że jest On w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty i Syn Boży, który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. Bo dzisiaj, choć wydaje się, że jak to do tego mogło dojść, ale prawda mocno zapomniana. O Bogu prawdziwym. Często mówimy o tym, że nawet wielu katolików, przecież tak mówi na uciotki, na imieninach, jak jesteśmy, to jak wpadają te rozmowy religijne, to zawsze się tak kończy. Ktoś mówi, no już się nie kłóćmy o tą religię, coś tam musi być, coś tam musi być. Yy, więc to, yy, to coś tam musi być zastąpiło nam imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I że często łatwo nam to stało odebrane, sami sobie to odebraliśmy. Więc triumf niepokalanego serca, wracając do y, przesłania, które odnajdujemy w, w Jerycho, jest ostatecznie triumfem niemilitarnej przebiegłości, ale triumfem zaufania i posłuszeństwa Bogu. Że siódmego dnia, po siódmym okrążeniu, mury Jerycha runęły. Jeżeli Maria wybiera też trzynasty dzień, pokazuje nam, że triumf niepokalanego serca nie będzie wynikiem politycznych zabiegów, kolejnych reform wprowadzanych w Kościele i w okolicach, ale że będzie przeprowadzona reforma z nieba. I to, to będzie gwarancją tego, że będzie to prawdziwe doświadczenie, które w różnych miejscach możemy odnaleźć pod różnymi nazwami. Triumf niepokalanego serca Maryi, nowa pięćdziesiątnica, 
eucharystyczne objawienie chwały Jezusa. W wszystkich tych miejscach, które dzisiaj wydają się mocno zachwiane. Szczególnie w tym, co dotyczy czci Najświętszego Sakramentu. Tego cudu nie będą mogli wyjaśnić naukowcy z całego świata. Więc mamy tutaj zapowiedź jakiegoś działania Bożego nadprzyrodzonego. Ale jak to będzie wyglądało i w jaki sposób oczywiście pozostaje przed nas zakrytą, dlatego że Pan Bóg chce, abyśmy kroczyli z Nim dzień po dniu, posłuszni Jego planom i wykonywali w tym dniu, co mamy do zrobienia, nie wybiegali zbytnio naprzód. To jest, moi drodzy, bardzo ważne. Nieraz są tacy łowcy wszystkich, wszystkich możliwych proroctw, z których niestety i tak się niewiele dowiedzą. Ponieważ Bóg działa zawsze dzisiaj. Dlatego też w modlitwie Ojcze Nasz mamy tę piękną prośbę. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Jezus powie, nie martwcie się zbytnio o jutro. To jutro musimy zostawić Bogu, zaufanie Bożej opatrzności. Dzisiaj jest czasem, który potrzebujemy. 